。走，走得越远越好，别再回来了。我从此以后，我就是一个死人。我活在这个世界上，唯一的目的就是替你们报仇。等我报了仇，我就去找你们。好，你们要等着我。等着我！张凌海去了上海。去医院，谢谢。这几天真是多亏了你了，别客气，你我都是出门在外的人，相互帮忙是应该的。哎，柳姑娘，嗯，你也是一个人吗？嗯，是。那天在火车站遇到你，你是要去哪里啊？去上海，啊，你也去上海啊？你看起来不像是上海人，去上海干嘛？哦，我去见一个朋友。啊，哎，那你看这样好不好？我过两天也要回上海，不如等我好一点了，我们一起走，路上还能有个照应。也好，来，再吃一点吧。我们得到情报，张凌海来上海的目的就是为了筹集军饷，每天见不同的银行家，去的地方却很固定，别墅、饭店，很多人都想刺杀他，可是连他的面都见不到。是你？你怎么会有这么多张凌海的信息？我还没问你呢，你今天这是要干嘛？我，我当然是要杀他了。张凌海保镖众多，行动谨慎，就算你能靠近他，你也不会成功。而且张凌海的手段非常残酷。
，如果你被活捉的话，后果不堪设想。那我也管不了那么多，我不会放过任何机会的。我们也想杀张林海，所以我们一直在监视他。像你这样蛮干，不仅不能成功，还会把自己的性命搭进去。刺杀张林海这种人物，需要详细的计划、明确的分工，同心协力才有可能会成功。忘了问你一句，你为什么要杀他呀？我的亲人都是因他而死，我要替他们报仇。那你们呢？你们为什么要杀他？张林海作恶多端，人人除之而后快。作为我们革命人士，为国为民除害义不容辞。李迎春，加入我们吧，我们一起刺杀张林海。刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然。想学吗？嗯，想学。挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊，嗯。嗯这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊！枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。嗯，张林海，你死定了迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全，你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊，傻丫头，走吧，我们进去看看。迎春，啊，武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下。至少看起来要像个记者的样子，还要看书啊，太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张林海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手，可以用来刺杀张林海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好，你看这样就发出去了，好,好神奇啊！林姐，你看看，真漂亮。
说。好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张林海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张林海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张林海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿基建、基数和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。记着，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。不是啊！如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。在采访张天行之前，你首先要熟悉他的所有资料。这么多资料，你从哪弄来的？张天行可不是一个简单的人物，他是张林海的亲弟弟，是少有的几个平时能接近张林海身边的人之一。这些资料还只是一小部分，其他的资料我还在派人搜查。不过这上面的每一点你都要牢牢记住，千万不能有一点纰漏。他还读过军校，留过学呢。没错，张林海一直在台前，张天行在幕后。张天行曾以优异的成绩考进军校。毕业之后又被安排出国留学考察，接受了很多西方教育。他也是一个具备全面军事才能的人物，自然也是张林海的左膀右臂。不过，不过什么？不
过张天行他不会武功，但是也不能小瞧他。张天行虽然不会武功，可是他的枪法很好，在军校的时候曾是全校的神枪手。哦，那他这个人为人怎么样？根据我们现有的资料显示，张天行为人很随和，跟他哥哥张凌海截然相反，这一点他们真的不像兄弟俩。而且我们还调查到，张天行目前单身。上海的很多交际花呀、大家闺秀啊，都很喜欢他。不过张天行对感情很认真，他和那些名媛啊、交际花从来只是逢场作戏。出国前，他曾经跟一个女大学生有过一段恋情，但是因为他哥哥张凌海的阻止，无疾而终。之后他就再也没有谈过恋爱。可是现在，你却能引起他的注意，这就说明他很有可能对你有好感。我们就要善加利用这一点。这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体。尤其是像你这样漂亮的女孩，你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感，你也可以不动真心啊。难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会拜倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。就能将他的心俘获。刺杀张凌海的计划进展如何？我打算先从张天行入手，通过他来接触张凌海，然后找机会下手。张天行对柳迎春很有好感，我认为鱼儿已经上钩。可从张天行的履历来看，他并非是一个平庸之辈。张天行的确是个人才，不过自古英雄难过美人关。哥哥的意思是。
我已经调查过了，这个韩立雪的确是和平通讯社的记者，还发表过不少的评论。另外，属下还调查了人口档案处和各入境处，都没有发现什么可疑之处。好，辛苦了，你出去吧。是。武林姐，找我什么事啊？这两天有人在秘密调查你的身份，是张天行的人。张天行的人？难道他开始怀疑我了？不过你放心，我早就料到会是这样，一切都已经处理好了，不会有任何问题。张天行调查你，不是因为你可疑，而是出于习惯。张林海那帮人做事情一向谨慎小心，免不了要经过一番调查，才能让你继续接近。那也就是说，张天行调查我，不是因为怀疑我，而是想进一步的接近我。没错，张天行是因为对你感兴趣，所以他才想了解你。排除你的危险性，他才能跟你进一步发展。哦，明白了。照这样下去，你很快就可以获得张天行的信任，接近张林海就指日可待。加油！我已经迫不及待了。嗯、将军，这是韩立雪新出的新闻报道。将军。您这是？没什么，我觉得韩立雪这篇报道写的特别好。Night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Let's go.
我没有打扰到你吧？怎么会呢？你最近跟张天行相处的怎么样？有没有什么进展？没什么进展，还是老样子。适当的时候要主动出击，不能总是被动。感情是在互动中升华的。可是我对他没有感情。迎春，我知道你现在有情绪。咱们不仅是一个战线上的战友，我还是你的朋友。有什么心里话，你就跟我说吧。武林姐，既然你把我当朋友，我也没什么好隐瞒的。其实也没什么，就是我每天跟张天行这样腻在一起。让我心里觉得非常愧疚。我觉得我对不起我丈夫。你丈夫不是被张凌海杀死了吗？是的。但是我觉得他从来都没有离开过我，而是在一个我不知道的地方，在等着我。现在。我就像一只迷失在严寒中的候鸟，也许熬过严冬，他就会回来。迎春，我知道现在让你每天跟张天行在一起，还要陪着他笑，对你来说是一种煎熬。可是，等杀了张林海之后，你就替你丈夫报了仇，这一切也就结束了。嗯，我知道。迎春，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊！玛利亚教堂，南边海路十七号。喝水吧。哎，好自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中，多
幸运，遇见你，就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天，一双手。你是怎么逃出来的？我爹用他自己的性命为我争取了逃走的机会。你们，梁叔叔、宁儿、思洛，大家都还活着。三天之前，梁叔叔遇害了。是谁干的？是殷小天。出事之后。是梁叔叔带我们逃到了太极门。那你是怎么找到我的？这件事说来话长。我们到了太极门，本打算安顿下来再做打算，没想到殷孝天那伙人阴魂不散，追到了太极门。为了得到龙头章，不择手段。我担心伤及无辜，便来到上海。想找机会把龙头杖交给革命军。这么说，龙头杖还没有交给革命军。说来也巧，我们住在国术馆，国术馆的馆长也是革命人士。听说他们准备借张凌海祭祖的机会进行刺杀之后，我便主动请缨，参加了这次任务。哦，原来是这样。但是这次刺杀没有成功，真的是太遗憾了。迎春，其实并不遗憾。虽然没有能够杀掉张凌海，但万幸的是，我们可以重逢。这世上没有什么比你更加重要。现在你回来了，我要好好保护你，不会再分开了。你知道吗？当我被救活的那一刻，我以为你们所有人都死了，我就一心想着一定要刺杀张凌海。于是我来到上海，我想了各种办法，最后我就假冒记者，我靠近张凌海的弟弟，我欺骗他。甚至，我还假扮他的女朋友。我每天都感到非常的内疚，甚至有罪恶感。
每次当我快要撑不住的时候，我就这样想：所有的付出都不会白费，目标一定会实现的。你知道吗？有好几次，我差一点就成功了。迎春，我理解你的心情，我知道，你有你的苦衷。既然我们已经团聚了。那我们就一起完成前辈们的遗志吧。嗯，我再也不要过这种充满欺骗的生活了。我曾经无数次哭着从梦里惊醒。你真的还活着？我们还能够重逢？这是我想都不敢想的。我想，从今天开始。我又从一个死人活过来了。我本来打算借采访的机会刺杀张凌海。可没想到，是张林海的弟弟张天行替他出席了发布会。等等，张天行是张林海的弟弟。是啊，怎么了？他就是曾经率兵攻打太极门的指挥。哦，原来他离开是为了去太极门啊？那他做了什么？他和我谈判，想让我交出龙头章，没想到。驻守当地的军队及时赶到，把他们给赶走了。你能给我介绍一下这个张天行吗？通过这些天，我和张天行的接触，我发现他跟张林海不一样，他不会乱杀无辜，而且对龙头杖知之甚少。他去太极门，应该也是服从他哥哥张林海的命令。哼，张天行真的这么好？啊、他可是张林海的弟弟。是非善恶，我还是知道的。丽雪，丽雪，武林姐，你怎么在这儿？我去邮局送资料，刚好路过这里，没想到，这是什么情况？他就是朱飘逸。朱飘逸，嗯啊，哦，我记得了，你曾经跟我提起过他。对，飘逸，这就是我跟你说的武林姐。吴社长你好，这些日子。多亏你照顾迎春，他什么照顾啊？丽雪是我的救命恩人，我们俩是互相帮助，对吧？武林姐，我想请几天假，可以吗？啊，那是当然的，你们两个能相逢实属不易。那这样，你先休息几天，等你想好了，你再过来找我，好吗？嗯，谢谢武林姐。嗯，那我就不打扰你们了。这是我今天在海关、码头、货运公司查阅的所有资料，再结合市面上的实际情况，可以得出一个结论：富山株式会社很有可能涉嫌走私。是，他们的布料卖的那么便宜，如果不是走私，不可能支撑那么久。很明显是针对大和沙场的。嗯，现在问题的关键是，我们要尽快的找到富山株式会社走私的证据，否则我们空口无凭。上海所有的仓库我都已经查过了，但是没有找到任何蛛丝马迹。不过我后来忽然想起来，武林曾经跟我说过一个地方，在哪里啊？在三元桥以北的一个地方。他可能以前也没有料到会形成现在这种局面，所以大意了告诉我的。哎呀，累死我了！哎呀，发生了什么事？是不是日本人又去大和沙场捣乱了？哎呦，不是。有我在，谁敢过来闹事啊？是大和沙场的那个宋老板，今天也不知道怎么想的，爬到了楼顶，非要跳楼自杀。好嘛，我们这一下全变成救人的了。那结果呢？结果啊，结果是我们好说歹说都不管用。
这实在是没办法了，哎，我就通过后墙偷偷的溜上去，一把把他给拽下来了。他为什么要跳楼啊？那还不是因为布卖不出去，原料款付不起，还有拖欠工人的工资也发不下去，这实在是没办法呀。宋老板啊，才选择跳楼的。看来不能再等了，我们必须要尽快的找到他们走私的证据。刘叔叔，嗯，不如明天我和如风去迎春说的那个仓库调查一下吧。好，还是我去吧，我对那儿比较熟悉。不行，我们去就行了。好，我看还是让飘逸和如风去吧，这样的事让男人去比较合适。可是我好了，别说了，大家早点休息。好。据社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊，跟我去看看仓库。我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺啊！这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我，武灵。你真的是太卑鄙了！我真没想到，你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情、啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西，你都忘了吗？做我们这一行。字典里从来没有“感情”这两个字，别跟我废话！相机给我，做梦！对不起，迎春，我们的立场不同。迎春，你没事吧？我没事。武灵，我和你不一样，在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你。但是不会再有下一次。如风，放了他吧。放了他。如风，听迎春的
等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大河沙场还有罗氏药业的侵吞，否则他会付出很大的代价。朱飘逸先生，你的话我会带到的。刘迎春，我们还会再见面的。我倒希望我们永远不要再见。吴林，及早收手吧。即便你是我的妹妹。出现这样的事情，也是不可原谅的。这的确是我的错。你早该除掉那个柳迎春。是我一时疏忽，所以我很抱歉。不是疏忽，是你对他有了感情。是，我承认。他只是一个工具，用完了就应该马上扔掉。你知道你这么做？会有多危险吗？可是，他毕竟救过我的命。可他不也在害你吗？是。恩害相生的道理，难道你忘记了？自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多。而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了。那我看，其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
雷迎春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。雷迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料。武林你好卑鄙！卑鄙？真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料？富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，哦不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧。迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武陵。我本来不想杀他的，可是没想到，他真的开枪杀我。迎春，没有谁比我更理解你。我知道你这样做，也是万般无奈。你没事就好。哦，对了，飘逸，原来我们以前都想错了。老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马年儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗
，这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。敌人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨。宫崎先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴玲？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。
。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
，柳迎春呢？哎哎哎，你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。啊恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来，啊，走！哎，别过来，再给我打死他了！别过来，都别走！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！英春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。小姨，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，小姨，先走吧。走。好
，我们回去再说。小爷，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸近人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重、啊。